Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马古经济学的时间啦。今天要介绍的马古是 WinWest 资本，你可能不知道的十件事。第一点 ，WinWest Capital Holding f o r h a r d 简称 WinWest， 是一家投资控股公司，主要的业务是涉及建筑与房地产行业。WinWest 这家公司在二零零二年十月成立，在三年后的二零零五年，在大马股票交易所的创业板以科技股挂牌上市。虽然时隔十多年后的 WinWest 已经不再涉及科技领域业务了，只不过到目前为止，仍然是属于科技股之一。第二点 ，WinWest 的业务涵盖了多个不同的行业，有建筑、房地产开发、铝材设计与制造、沙土和矿石等矿产贸易，以及电信工程服务。有这么多个不同行业的业务，都是 WinWest 在多年经营的情况下慢慢多元化出来的，而不是一下子就变得这么多的。就好像房地产开发、沙土和铁矿石等矿产贸易这些业务，是在2021年公司收购了 V Development 后才涉及到的。铝材设计。与制造业务是公司在二零一五年收购 n i d a Aluminium 后才开始涉及的，而电信工程服务业务则是因为在二零一二年收购了 Instacom Engineering 才开始涉及。第三点。WinWest 在刚创立的初期，跟现在的业务是完全不同的。当时 WinWest 还是一家名为 iPower 的科技软件公司，是本地电子商务解决方案专家和系统集成商，拥有广泛的主导电子解决方案产品，并可以满足大中型机构的业务需求。曾经接获的合约就有来自各种知名市场的领导者，例如 UMW Toyota m o t o r MIS Berhad、Intercontinental Hotels。d o u b l e Malaysia 以及 SB s e t i a b e r h a r d 等等，而当时的 iPower 最大的卖点就是与国际商业机器公司 IBM 的特殊关系，是大马唯一拥有 IBM 电子商务顾问资格的优先商业伙伴。第四点。WinWest 的前前前身 iPower 这家公司的诞生，仅仅是为了要获得 MSC 的地位和其福利。MSC 也就是 Multimedia Super Corridor 计划，由时任首相 Dun Dr. Mahade 在一九九六年启动。参与这计划的公司可以获得有如税务豁免的福利，只是根据 MSC 的地位资格标准，申请人必须要符合六项资格标准，而其中一项标准是为符合 MSC 资格的多媒体业务和活动建立一个新的公司。所以，为了符合这项标准，才特意成立了 iPower。也正是如此，才有了今天的 WinWest。第五点 ，WinWest 是个改名爱好者，前前后后一共改了四次名字，以后不懂还会不会陆续有来。一开始成立时的名称就是刚才已经跟大家提过的 iPower b e r h a r d 过后，在二零一二年十月，导致收购 Instacom Engineering s e n t i a m b e r h a r d 后，就被改名为 Instacom Group b e r h a r d 后来在二零一五年收购 Nida Aluminium 和其全资子公司 v i v o c o m Enterprise 后，又改名为 v i v o c o m International Holdings b e r h a r d 目前的最后一次改名是在二零二一年时收购了 V Development 不久后，申请改名为 WinWest Capital Holdings b e r h a r d 的。听说这新名字象征富裕、股东稳定、持久和实力。第六点 ，WinWest 的董事局成员对于公司的股权并没有很感兴趣。我根据公司从上市至今的年报，稍微做了一些统计哦。从公司的股权结构来看，董事们的持股量并不多，甚至在二零一六财年到二零一八财年的时候，持股量不到一八千。其实要成为公司的三十大股东排名也并不难，大概只需要五折至一百二十万令吉就可以了。而且只需要二十五八千或以下，就可以成为最大单一股东，掌控整间公司。有这么多机会掌控公司的股权，大部分董事们却没什么行动，可见他们对成为公司的一份子并不太感兴趣。第七点 ，WinWest 是一间很喜欢进行企业活动的公司，有时还会一次过进行一堆企业活动。这里的企业活动不是举办什么家庭日、周年庆典、企业旅行之类，而是指那些合股、拆股、不加股、私下配售等的活动。就好比在二零一一年公司还是 iPower 时，就同时进行了十遍一薛之和股票整合、发行新股收购 Instacom、二配三红股和私下配售等等。到了 Instacom 时代。
，就曾经在短短一年内进行发新股收购 Nita Aluminium， 同时以五股送一平单，七配二附加股送一平单，三配一红股等等。之后到了 Vivo Com 时期，公司还是持续几乎每年都进行企业活动，像在二零一六年八月有四送一红股，二零一七年六月的十配十八千股权，二零一八年二月的三配二发附加股送一平单，二零二零年七月的十变一股票整合。乃至二零二一年三月的三送一平单加十配十八线股权等等等。都说公司进行企业活动会影响到股价。回顾回当初 ，Winvest 在二零零五年一月十八日，以 iPower 在大马交易所公开交易时的四十三线开市价，在经过了一连串的企业活动后，已经被调整到变成五令及五十三线了。可想而知，现在的股价已经被稀释到了什么程度。第八点 ，Winvest 存在着低价物现象。低价物是一种既视感或生理现象，有着似曾相识的意思。Winvest 的低价物现象一直以几种相同的惯例在周期性的循环着，那就是新公司宣传，股价暴涨过后暴跌，业绩下滑，进行企业活动，换名，再度进行新公司宣传，如此类推。从公司上市以来至今，已经经历了三次的低价物现象。目前公司已经换名成 Winvest， 并宣传进军房地产业务。那么历史会否真的重演，从而形成第四次的低价物现象呢？我们就拭目以待。吧。第九点，大股东谢国忠自我设定持股三年不卖。在二零二零年十一月四日向大马交易所发布的公告中，大股东谢国忠承诺未来三年内不会在公开市场上出售他手上的公司股票。可能也就因为这个原因 ，Winvest 的股价一下子暴涨了起来，短短几天直接创下了自二零零八年五月以来的新高点。只不过后来后劲不足开始下滑，目前的股价比起新高点已经下滑了超过七十八仙。虽然距离谢国忠承诺的三年不卖股还剩下二十个月。左右的说，第十点 ，Winvest 还在 VivoCom 时，竟然发生了季度报告泄露事件，在网上就可以查询到了。在大马交易所的网站 b u s a m a l a y s i a c o m 发布 VivoCom 季度业绩的前一天，有一家投资银行就率先发布了 VivoCom 的分析报告，而且预测与实际表现有极高的相似度。那么问题就来了，理应上市公司应该要向大马交易所发布第一手的季度业绩，然后投资银行或券商的分析。才可以根据刚发布的业绩来做研究报告或季度评论报告的。那为什么投资银行可以在大马交易所获得 VivoCom 的第一手季度业绩前，就可以精准的推算到其业绩表现呢？这件事当时在市场上炸开了锅，很多人纷纷开始商讨大马的企业监管问题，同时证券监督委员会也开始着手调查这起事件。以上就是关于 Winvest 你可能不知道的十件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。